，我不让你们在一起，那是因为我怕，万一这件事情曝光了，整个伊尔集团都会受到牵连。我是做传媒的，我完全知道这件事情的严重性，我不可以因为你父亲的恶劣行为，而把我儿子的心腹给断送了。不是这样的，不可能是这样的，外来，我想要把这些永远藏在心里。为什么你偏要把它挖出来？这些都是你爸爸签下赌场的债务证明。我知道了。你就是看我爸现在不在了，你说什么他都没有办法解释，所以才拿这个东西诬陷他，是不是？证据就在这儿，你自己看看。嗯这都是你爸爸签下赌场的债务证明，怎么会是这样？怎么会是这样找你找了好多地方，最后发现你在这儿。我就是想一个人出来透透气。以后想透透气的时候，要跟我说。我想让你知道，在这个世界上，无论你到哪里，干什么，我都在你身后。你为什么要对我这么好？我还没有认真想过，可能是一种习惯吧。我早上做了一个梦，梦见早上起来，你就坐在我的床前，看着我笑，那种感觉真的很好。我一直以为没有什么东西可以难倒我，直到遇到你之后，我发现我也有软肋，也会慌张，也会担心，害怕。你想重新回到伊娃的时候，我虽然一直支持你，但是我每一分每一秒都活在担心之中。因为我害怕，我害怕来之不易的幸福，就这么离我而去。我真是个胆小鬼，都快不认识我自己了。我，突然。我们组成一个家吧，一生相守，永远不分开对不起，授权书是我拿走的。你不害怕我辞退你？害怕。可是我必须这么做。可以说说为什么吗？蚂蚁虽然渺小，却可以战胜比它体积大很多的动物，因为它们够团结，懂得为对方付出。
。所以说，你是为了你的另一只蚂蚁才这么做？嗯。我的下属没有站在我这边，应该反省的人是我。小南，你安排一下，找个时间。让我和你所说的另外一只蚂蚁见面。这么说，您不辞退我了，扣你一个月工资，再取消年终奖。谢谢总监。小南，真心希望有一天，你也能把我当成另外一只蚂蚁。你不是一直都想赛一场吗？你终于肯应战了，来吧。这辆车给你，你的车我不要。那你想要什么？我要你一个承诺。你说，照顾好周然，不要让他难过。这你不用说，我也会做到。你可以换一个要求。我只有这一个要求，照顾好他。好，我答应你。但我希望你也能答应我一件事情。周然现在是我的未婚妻。请你以后不要再骚扰他。我不会让他难过的戒指代表着我想守护你的承诺，是我想守护你一生的承诺。干嘛去啊？我去上班。你现在哪里有班上啊？什么事情都瞒不过你啊！过来，吃面。刚找到工作，就去帮小叶的忙，谁还用你啊？妈
，妈知道。你心里面难受，看着你难受，我心里面也不好过。以前妈，妈就一直想，希望的，赶紧的啊，你找个对象，能够找到自己的幸福。其实这就是妈的理解。你说小顾这孩子吧，确实不错，人不错，条件也不错。但是你到底是真的喜欢他，还是不喜欢他？我我从来没有考虑过。所以周然妈今天跟你说，你千万不要为了谁去谈恋爱、去结婚。你要是为了谁去结婚，那样的话，妈其实还是真正希望你能够真正得到幸福。妈，我都明白的。嗯，对不起，妈，我和周然之间都是假的，我们在一起也是为了骗你。对不起，儿子，你以为妈不知道你们之间是假装的吗？关系是假的，感情却是真的。周然这姑娘，看起来大大咧咧、不修边幅的，不过，她却有一种神奇的魔力。不管开始的时候，你多么的讨厌她，可是到最后，你还是忍不住会喜欢上她。我知道你心里放不下他，去把他给追回来吧。我们已经错过了。艾佳总监，我准备把美克交给你管理。之前从你部门抽调人选，就是为了好让你接手。你的能力，大家有目共睹。谢谢主编的信任，但是这一次，我恐怕不能胜任了。对了，先恭喜你保住了伊软，也让伊软有了新的发展方向。能保住伊软，也离不开艾佳总监的帮忙。老实说，董事长让你来管理伊软，我是不赞成的。我总觉得你是个纨绔子弟，对伊软不认真、不负责。现在看来是我错了，我也是真的老了，跟不上时代了，所以。我已经向董事会提交了辞职报告。那你为什么要离开呢？我老公，准确点说，是我前夫。他的生意遇到了一点问题，我得回去，帮他度过这次难关。可是你们不是已经离婚了吗？为什么？这就是感情吧。感情，可以让你在一个人最风光的时候选择离开他。也可以，让你在这个人最落魄的时候回到他的身边，不是吗？那你走后，总监的职位怎么办呢？这个我早就想好了，周然。周然。周然这个人宽厚善良，对时尚有他自己独到的见解，所以他能够胜任这个职务。我考虑一下吧。嗯，那我先走了。之前说过会上，谢谢你主编，一会儿有一个您的专访。什么专访？啊，是董小姐给您约的一个专访。推掉吧。这个专访都已经推过很多次了。咱们医院现在刚刚从舆论的漩涡里面走出来，我觉得现在有必要跟媒体搞好关系
，那就约明天上午九点。好的。突然，来这么早，进来吧，快进来。你要喝什么？咖啡。云飞，对不起，我真的不能跟你在一起了为什么？我想了很久，我真的不能跟你在一起，因为我心底里藏着一个人，我没有办法将这个人从心底赶走。虽然我无法爱他，但是我也无法在心里有一个人的时候，再爱上另外一个人。这样对你很不公平。道个歉，对不起，我做了很多很多的错事，很多很多伤害你的事情。我不奢求你能原谅我，但我只是想告诉你，其实如轩心里一直爱着的那个人是你。只把他留在我身边，但是我发现，我们真的已经回不去了。我知道你能照顾好他的，我希望你们幸福。嗯
，思源。喂，董思源。师傅，麻烦滨江大道一百零八号。喂。喂，董思源出事了。什么？冷静一点，有什么话我们好好说。你为什么会来这儿？你不是要跟我道歉吗？我不接受你电话里的道歉。思言，我有很多话想要跟你面对面的说。这里风很大，你下来，我们找个地方好好聊。你不要过来，周然，对不起。我什么都没有了，我连活下去的希望都没有了。这就是你对我的道歉吗？你口口声声说你会祝福我跟主编的，如果你就这样跳下去一了百了的话，你和主编以后怎么生活？你觉得主编没有你，他会快乐吗？我也不想这样的，可是我不知道我还能做什么。我连活下去的意义都找不到了，思言，你不是什么都没有。不要过来，不要过来！思言，你还有我，还有云飞，还有那么多朋友，在我心里早就把你当亲人了。无论如何，我都希望你好好的，能够幸福。不要再骗我了！我做那么多错事。我一直以为我怕是你妈害的，我害的都是长住院，我自己都没有办法原谅我自己，你怎么可能会原谅我？这些我都知道，可对于我来说，我怀念的永远是那个三年前阳光率真的你。对于我来说，那才是真的你。即便我没有办法再回到从前。但你永远是我生命中不可或缺的一部分。你不要过来！我，我来。我已经找不到我自己了。我不知道为什么会变成这样。思言。你死真的很容易啊，活着才是最幸福的，因为只有活着才能遇见美好啊。你知不知道现在有多少人在与冰痛做斗争？他们很多人还没有来得及好好享受生活，就带着遗憾离去了。生命对我们来说真的很重要。你说你一无所有，我倒觉得你拥有很多。就比如说主编，他苦苦等了你三年，你知不知道？你知不知道在这三年当中？你像一根刺一样扎在他的心里，隐隐作痛，别人无法触碰他，他自己也没有办法忘掉过去。我们都没有来得及告诉你，你知不知道？我真的很羡慕你，你能把裙子穿得那么漂亮，你能把时尚带给所有人，你知不知道很多女生都很羡慕你？生命真的很重要。
能不能就这样吧？思妍，放开我，放开！思妍，你冷静一点。过去的事情都过去了，一切可以重新开始。还怎么重新开始？我连你都失去了。我刚才给他打了安定注射液了。那麻烦医生再多注意一下他的情绪变化。嗯，我们会一直看护他的，你们放心好了。有什么事随时跟我们联系。嗯，会的，保持联系。谢谢。嗯我送你，不用了，我打车就好。周然，今天的事谢谢你了。嗯回来了，过来吃饭吧。子，还老爸，今天的菜好丰盛啊！我妈还做了你最喜欢吃的清蒸鱼呢。你今天不是有庆功宴吗？怎么回来了？我辞职了。为什么？想过另一种生活。这是我所有的存款，应该能帮到你。还有我的。嗯，虽然不太多。但也是女儿的一片心意。那，我也要。
阿姨，小伙子，嗯，你是找周然的吧？是啊。哦，我帮侬讲呀，证明你现在再敲也没用啊。周然和他妈妈前两天就搬走了，听说周然订的是今天早上去美国的飞机，你现在要是去，说不定还能赶得上。不想走，就别走了。到点了吗？走吧。感谢各位来宾来参加今天晚上的庆功宴。截至此时，每克的下载量已经突破了一个亿，这离不开大家的努力。在过去的两年里，我们时尚行业深受互联网思维的碾压，每克就是在这样的背景下推出的。然而，我们在一年之内，下载量突破一个亿，利润总和突破百分之五十，重新。开启一本时尚杂志，《Era》，是我母亲毕生的梦想跟成就。我有权利去延续她的梦想，所以每刻就是我送给她的礼物。但是我知道，每刻并不是我一个人的功劳，它是所有人努力的结果。所以我要在这里，谢谢大家。当然，此时此刻，我还要感谢一个对于美克非常重要的人，他就是周然，是他一直鼓励我、激励我，才有了今天的美克。他此时在国外留学，也祝愿他学业有成。谢谢。主编
，又见面了，周助理。我忘了，我恐高啊！我看你不是恐高吧？周然离开一年了，一年了。我买下了周然的房子，一切陈设都保持的和原来一模一样。一年了，他一天比一天变得更好，终于实现了自己的梦想。成为美国罗登集团的时尚杂志主编，而我从来没有联系过他。或许不去打扰对方，是我们彼此心照不宣的默契。怎么还没有说清楚呢？今天晚上怎么睡？床是我的，沙发给你。你说什么？哎，你是个男人，有点绅士风度好不好？这次你让我刮目相看，让我对你重新认识了。酒的好与坏，跟酒瓶没有关系。需要遇到好的土壤，好的年份，再遇上好的调酒师，就好像对的时间，对的地点，遇到对的人。